হ্যালো বিয়ার্স ওয়েলকাম টু বৈশাখ অনলাইন স্কুল বিয়ার্স আবারও আপনাদের সামনে হাজির হলাম নতুন একটা টপিক নিয়ে তো আজকে বেসিক্যালি আলোচনা করব চেঞ্জিং সেন্টেন্স বা আরেকটা নাম আছে আপনার ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স তো বেসিক্যালি চেঞ্জিং সেন্টেন্সের সব থেকে কঠিন যেখানে মনে হয় বা ডিফিকাল্ট স্টুডেন্টের কাছে বেশি মনে হয় সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তো আজকে আমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব তো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আপনাদের যদি জানতে হয় বা খুব ভালোভাবে আপনার যদি পারতে চান তাহলে আমার বেসিক কিছু বিষয় জানা দরকার তো আমি প্রথমেই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আলোচনার পূর্বেই তিনটা বিষয় আপনাদেরকে ডিটেলসে বলবো আর এই তিনটা বিষয় যদি আপনারা খুব ভালোভাবে পারেন তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডটা আপনাদের কাছে খুবই সহজ মনে হবে তো বিয়র্স প্রথমে বলব রাখি ভিডিওটা একটু লেন্দি হতে পারে তো আপনারা যদি ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত থাকেন তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না তো বিয়র্স চলুন লেকচারে চলে যায় প্রথমেই বলছি যে তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে আপনি যখন সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করবেন তো তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম হচ্ছে আপনার কুলস তো কুলস কাকে বলে বিয়ার্স কুলস হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে যতগুলো অংশ থাকে সেই অংশগুলোকে কুলস বলে সাধারণত সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ডে দুইটা করে কুলস থাকে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কুলস আর একটা সাবোর্ডিনেট কুলস বা কোয়ার্ডিনেট কুলস বলে তো এই বিষয়টা আপনাদের উদাহরণের সময় দেখাবো যে আসলে কোনটা সাবোর্ডিনেট কুলস আর কোনটা প্রিন্সিপাল কুলস শুধু আপনারা এখন এটা জানেন যে কুলস হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে যতগুলো অংশ থাকে প্রত্যেকটা অংশ হচ্ছে একটা করে কুলস সেকেন্ড হচ্ছে কুলস মার্কার কুলস মার্কার হচ্ছে এই যে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ডে দুইটা কুলস থাকে আমি বললাম সাধারণত দুইটা কুলস থাকে তো এই দুইটা কুলসকে সংযুক্ত করার জন্য যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহার করা হয় তাকে হচ্ছে কুলস মার্কার বলে আচ্ছা তো আমরা এখানে কিছু কুলস মার্কার লিখে রাখছি দেখেন অ্যাস সিন্স দো অল দো সো ড্যাট অ্যান্ড বাট অল এছাড়াও আরও কুলস মার্কার আছে আমরা গিরা জলদি সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করবো থার্ড আমাদের যেটা জানতে হবে প্রিন্সিপাল বা মেইন ক্লাস আমাদের প্রিন্সিপাল বা মেইন ক্লাস সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তিন জায়গায় অপরিবর্তিত থাকে তো আমি যদি প্রিন্সিপাল বা মেইন ক্লাস চিনি তাহলে আমার সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করার সময় খুবই সহজ হবে সেই পরিবর্তনের সময় মানে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড পরিবর্তনের সময় তো আমি এখানে একটা সেন্টেন্স লিখে রাখছি সেই সেন্টেন্সটা যদি দেখি তাহলে এই তিনটা বিষয় ক্লিয়ার হয়ে যাব কুলাস কুলাস মার্কার ও প্রিন্সিপাল বা মেইন কুলাস তো চলুন উদাহরণটা দেখা যায় অ্যাজ হি ওয়াজ ইল হি কুড নট গো টু কলেজ তো ভিওয়ার্স এখানে দুইটা অংশ দেখেন কমার পূর্বে একটা অংশ আর কমার পরে আর একটা অংশ আর এই একটা কুলস এই একটা কুলস এই দুইটা কুলসকে আমার সংযুক্ত করছে কোন ওয়ার্ডে অ্যাজ দিয়ে তাহলে অ্যাজ হচ্ছে আমার কুলস মার্কার আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে দুইটা কুলসকে সংযুক্ত করার জন্য যে ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে কুলস মার্কার তো যেহেতু এখানে অ্যাজ ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে কি এটা অ্যাজ কুলস মার্কার আর এখানে হি ওয়াজ ইল এ একটা কুলস হি কুড নট গো টু কলেজ এই একটা কুলস তো সাধারণত সাধারণভাবে এটা একটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কেন সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এখন শুধু আপনারা জানেন যে এর মধ্যে আমার প্রিন্সিপাল বা মেইন ক্লাস কোনটা আমরা কুলাস চিনলাম কুলাস মার্কারও চিনলাম যে এ একটা কুলাস এ একটা কুলাস কুলাস মার্কার হচ্ছে অ্যাস তো এখন আমার যে বিষয়টা দেখতে হবে তৃতীয় বিষয়টা প্রিন্সিপাল বা মেইন ক্লাস তো মনে রাখবেন যেই কুলাসটার সাথে যেহেতু দুইটা কুলাস থাকবে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ডে যেই কুলাসটার সাথে আমার কুলাস মার্কার যুক্ত থাকবে না আমি আবারও বলছি যেই কুলাসটার সাথে কোনো কুলাস মার্কার যুক্ত থাকবে না সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল বা মেইন ক্লাস আর যেই কুলাসটার সাথে আমার কুলাস মার্কার যুক্ত থাকবে সেটা হবে আমার সাবোর্ডিনেট বা কোয়ার্ডিনেট ক্লাস তো এখানে আমার অ্যাজ যুক্ত আছে কি কমার পূর্বের ক্লাসের সাথে তার মানে এই ক্লাসটা আমার কি ক্লাস হবে সাব অর্ডিনেট ক্লাস সাব অর্ডিনেট ক্লাস তো আমার বেসিক্যালি চিনতে হবে মেইন ক্লাস কোনটা তো এটা যদি সাব অর্ডিনেট ক্লাস হয় অবশ্যই এটা মেইন ক্লাস কারণ এর সাথে কোনো ক্লাস মার্কার যুক্ত নেই তো ভিওয়ার্স আমি আশা করি ক্লাস কি ক্লাস মার্কার কি প্রিন্সিপাল ক্লাস কোনটা প্রিন্সিপাল ও মেইন ক্লাস কোনটা এই বিষয়টা আপনাদের খুব ভালোভাবেই বোঝাতে পারছি তো ভিওয়ার্স আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের কিছু প্যাসিক বিষয় জানাম তার মধ্যে ছিল ক্লস কি ক্লস মার্কার কি প্রিন্সিপাল বা মেইন ক্লস কীভাবে চিনব তো এখন আপনাদের যে বিষয়টা দেখাবো সেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আপনারা যদি পারেন আপনাদের খাতায় নোট ডাউন করে রাখতে পারেন কারণ এই বিষয়গুলো যদি আপনার মাথায় প্রসেস করতে পারেন তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে যত কঠিন সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে আসুক না কেন আপনারা পরীক্ষাতে খুব ভালোভাবে সেগুলো করে আসতে পারবেন তো আসলে কি আছে এখানে চলন একটু দেখা যায় আমরা জানি সিম্পল কমপ্লেক্স
যদি দেখেন তাহলে এর দুইটা সাবজেক্ট মানে কমপ্লেক্সের দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব দুইটা অবজেক্ট কম্পাউন্ডের দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব দুইটা অবজেক্ট তাহলে আমরা এখানে একটা বিষয়ে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের মধ্যে মিল আছে তাই না আচ্ছা আপনাদের ডিগ্রির কথা কি মনে আছে ডিগ্রিতে আপনাদেরকে রিলেশন দেখিয়েছিলাম এর পরও রিলেশন দেখাবো তখন বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবেন সিম্পিলে আমি যদি দেখি সিম্পিলে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব একটা অবজেক্ট তাহলে মানে কি হলো বলেন তো কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ডের থেকে সব কিছু একটা একটা করে কম একটা সাবজেক্ট কম একটা ভার্ব কম এবং একটা অবজেক্ট কম তার মানে আপনি কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড যখন করবেন তখন তেমন কোনো পরিবর্তন নেই কারণ এর দুইটা সাবজেক্ট দুইটা সাবজেক্ট এর দুইটা ভার্ব দুইটা ভার্ব এর দুইটা ভার্ব দুটো দুটো অবজেক্ট দুটো অবজেক্ট কিন্তু যখনই আপনি কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড থেকে সিম্পিলে যাবেন তখনই কিন্তু আপনার বেসিক্যালি পরিবর্তনের জায়গা থাকবে আর যদি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড থেকে সিম্পিলে যান তখন আপনার যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন একটি সাবজেক্ট কমাতে হবে যেহেতু আমার কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে দুইটা সাবজেক্ট থাকবে সিম্পিল একটা সাবজেক্ট থাকবে ভার্বকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে ভার্বকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে তার মানে ভার্বের সাথে হয় আইনজি করতে হবে বা ভার্বের পূর্বে টু যোগ করে ইনফিনিটি করতে হবে বা ভার্বের তিন নম্বর ভাব বা পাঁচ পার্টিস ব্যবহার করতে হবে এই বিষয়টা আপনাদেরকে যখন এক্সারসাইজ করবো তখন বিষয়টা খুবই ক্লিয়ার হয়ে যাবেন জাস্ট এখন একটু মনে রাখেন যে আমি যখন কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড থেকে সিম্পিলে করব তখন আমার একটি সাবজেক্ট কমাতে হবে ভার্বকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে এবং থার্ড ওয়ান হচ্ছে ক্লাস মার্কার উঠে যাবে তার মানে আপনি আমি আপনাদেরকে দেখেছি যে ক্লাস মার্কার দুইটা ক্লাসকে সংযুক্ত করার জন্য যে ওয়ার্ড বা ফিলেজ ব্যবহার করা হয় তাকে ক্লাস মার্কার বলে আমি এই ক্লাস মার্কারও উঠাই দেবো যখন আমি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড থেকে সিম্পিলে আসবো তো ভিওর্স এইটা খুবই ভাইটাল একটা বিষয় যদি আপনারা এটা খুব ভালোভাবে বোঝেন তাহলে আমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের যখন আপনাদের বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করব বিষয়টা খুবই ক্লিয়ার মনে হবে খুবই ইজি মনে হবে তো আশা করি এই বিষয়টা আপনারা খাতায় নোট ডাউন করে রাখবেন তো বিয়ার্স আমরা রিলেশনের কথা বলছিলাম যে ডিগ্রিতে আমরা যেরকম রিলেশন দেখছিলাম ঠিক সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডেও আমরা এরকম একটা রিলেশন দেখব হ্যাঁ বিয়ার্স আমরা যদি এই রিলেশনগুলো মনে রাখতে পারি তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করা একদমই সহজ কি বিশ্বাস হচ্ছে না তাই তো তো চলুন দেখা যাক সিম্পিলে ইন স্পাইট অফ কমপ্লেক্সে দো অল দো আর কম্পাউন্ডে বার তার মানে রিলেশন কার সাথে সিম্পিলে ইন স্পাইট অফ কমপ্লেক্সে দো অল দো আর কম্পাউন্ডে বার তাহলে আপনার মনে রাখতে হবে যে সিম্পিলে যদি ইন স্পাইট অফ থাকে তাহলে আমার কমপ্লেক্সে দো অল দো করতে হবে আর কম্পাউন্ডে বার করতে হবে পক্ষান্তরে যদি আমি বলি কমপ্লেক্সে দো অল দো থাকে তাহলে কি করতে হবে সিম্পিলে ইন স্পাইট অফ আর কম্পাউন্ড যখন করবো তখন বাট আচ্ছা বিয়ার্স আমি আপনাদের যে এক্সারসাইজটা দেখাবো সরাসরি আমি বোর্ড কোশ্চেন থেকে সেই এক্সারসাইজটা নিয়েছি চলুন দেখা যায় কোন বোর্ডে পড়ছে এক্সারসাইজটা এস বি সতেরো তার মানে সিলেট বোর্ড সতেরো সালে যদি আপনারা যান তাহলে এই এক্সারসাইজটা পেয়ে যাবেন তো ভিওর্স এখানে কি বলছে চলুন দেখা যাক অল দো দে আর ইনসলভেন্ট দে ডু নট অ্যাডপ্ট এনি আনফেয়ার মিনস টু বিকাম রিস ওভার নাইট তো এখানে আপনার সিম্বিল করতে বলছে যেহেতু অল দো রয়েছে তাহলে অল দো আমার কোথায় থাকে কমপ্লেক্সে তাহলে অবশ্যই এটা কমপ্লেক্স ইন্টেস আর আমার কি করতে হবে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পিলে করতে হবে আচ্ছা কমপ্লেক্স থেকে সিম্পিল করতে হলে আমার কিন্তু কিছু জিনিস করতে হবে তিনটা বিষয় করতে হবে মনে হচ্ছে আপনাদের একটা সাবজেক্ট কমাতে হবে ভার্বকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে এবং কুলাজ মার্কার উঠে যাবে হ্যাঁ বিয়র্স একদমই তাই কুলাজ মার্কার উঠে যাবে কিন্তু কুলাজ মার্কার সাথে যা রিলশন সেই রিলশনটা অবশ্যই সেই জায়গায় বসে যাবে তার মানে এই যে দল দো আমার উঠে যাবে সিম্পল করার সময় কিন্তু দল দোর সাথে আমার রিলশনটা কার ইনস্পাইট অফ তখন আমার দল দো উঠে যে ওই জায়গায় ইনস্পাইট অভাবে কোথায় সিম্পল আচ্ছা তারপরে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম ওইখানে যে সাবজেক্ট কমাতে পারছে কোন সাবজেক্ট কমাতে হবে বলুন তো আমি যখন প্রিন্সিপাল ক্লাস বা মেইন ক্লাস আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম তখন কিন্তু একটা বিষয় বলে রাখছি যে প্রিন্সিপাল ক্লাস বা মেইন ক্লাসে কখনোই পরিবর্তন হবে না সেটা সিম্পল হোক কমপ্লেক্স হোক বা কম্পাউন্ড কোথায় পরিবর্তন হয় না তাহলে আমি কোন ক্লাসটা এই যে মেইন ক্লাস বা প্রিন্সিপাল ক্লাস বাদে যেই ক্লাসটা থাকবে সেই ক্লাজের সাবজেক্টটা কমাতে হবে রাইট এবং সেই ক্লাজের ভার্বকেও কি করতে হবে নিষ্ক্রিয় করতে হবে তো ভার্বের সাথে যখন আমি আপনি আইজি করবেন সেটা নিষ্ক্রিয় হবে যখন টু যোগ করবেন তার পূর্বে ভার্ব অনুষ্ঠিত সাথে তখন সেটা নিষ্ক্রিয় হবে এবং ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম যখন ব্যবহার করবে তখন সেটা ভার্বটা নিষ্ক্রিয় হবে তো আমার এখানে আগে আমরা চিনব যে কোনটা মেইন ক্লাস এবং কোনটা সাব ইউনিট ক্লাস তো যেহেতু এখানে আছে আমার অল দো অল দো আমার কি অবশ্যই ক্লাস মার্কার কারণ দুইটা ক্লাস দুইটা ক্লাসকে সংযুক্ত করার জন্য যে ওয়ার্ড
পূর্ববর্তী ক্লাসের সাথে তাহলে অবশ্যই এটা সাবডিনেট ক্লাস আর আমি যখন পরিবর্তন করতে হবে তখন আমার এই ক্লাসকে কি করতে হবে ভেঙে ছোট করতে হবে রাইট আচ্ছা আর প্রিন্সিপাল ক্লাসকে বলতে হয় বস সে সে বসে যাবে তার কোনো পরিবর্তন হবে না তো আমি যদি এই এক্সারসাইজটা আপনাদের করে দেখায় তাহলে কি হবে প্রথমে অলদ উঠে যাবে অলদ উঠে যে অলদ যে রিলেশন সেই রিলেশন অলদ সাথে কার রিলেশন ইনস্পাইট অফ তাহলে আমি প্রথমে বসাবো ইন স্পাইট অফ এরপরে আমার সাবজেক্ট কি করতে হবে সাবজেক্টকে উঠিয়ে দিতে হবে রাইট তো অবশ্যই আমার সাবরিনেট ক্লস আছে সাবজেক্টকে উঠাতে হবে তো বিহার্স একটা বিষয় বলে রাখি কমপ্লেক্সে আপনার দুইটা ক্লস থাকে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেইন ক্লস আর একটা হচ্ছে সাবরিনেট ক্লস তো যেহেতু এটা আপনার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কারণ অল দ রয়েছে অল দ আমরা জানি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ক্লস মার্কেট তাহলে অবশ্যই এটা সাব ইউনিট ক্লস তো সাব ইউনিট ক্লসে আমার সাবজেক্ট উঠে যাবে তারপরে ভার্বের সাথে আইনজি করতে হবে তো দেখুন আর আছে আর সাথে কখনো কি আরিং হয় না ইজিং হয় কখনই কিন্তু এগুলো হয় না তো এগুলোকে বি ভার বলে সাধারণত এম ইজ আর ও জো আর তো যদি আপনার ভার্বের মধ্যে মানে চাবরিট ক্লসের ভার্বের ভার্ব হচ্ছে এম ইজ আর ও জর হয় তাহলে এর সাথে বিং যোগ করতে হয় তাহলে মনে থাকবে আপনাদের বিষয়টা যদি এখানে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকে তাহলে এই সাথে আইনজিত হয় না এই জন্য এগুলোকে বি ভার বলে এই জন্য এগুলো থাকলে বিং করতে হয় আমার কি হবে ভাবটা আবারও বলি বিং করতে হবে তাহলে যেহেতু আর আছে তাহলে ইনস্পাইট অফ বিং ইনসলভেন্ট ইন সলভেন্ট আর আমরা জানি প্রিন্সিপাল ক্লস কোনো পরিবর্তন ছাড়াই বসে যাবে তাহলে দে ডো নট দে ডো নট অ্যাডপ্ট এনি আনফেয়ার মিন্স টু বিকাম ডট ডট আপনাদের এটা বুঝেছে না আশা করি লেখা দরকার নেই তো ভিওয়ার্স এখন যে বিষয়টা আপনাদেরকে বলবো এই আমরা যখন কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল আসলাম এটা পরীক্ষায় শেষে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল এখন যদি কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড ছিল পরীক্ষাতে তখন কি করতেন কোনো বিষয় না কারণ আমরা জানি যে কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ডে দুইটা সাবজেক্ট থাকবে দুইটা ভারত থাকবে দুইটা অবজেক্ট থাকবে শুধু পরিবর্তনটা হবে আপনার এই যে কুলাজ মার্কেটের কমপ্লেক্সের যে কুলাজ মার্কেট প্রথমে থাকবে সেই কুলাজ মার্কেটটা উঠে যে শুধু বাট কোথা হবে ক্লোজ মার্কেটটা মাঝে বা মাঝখানে যুক্ত হয় আপনার মনে রাখবেন কম্পাউন্ডের ক্লোজ মার্কেটটা দুইটা ক্লোজের মাঝখানে যুক্ত হয় তাহলে আমার আর কোনো পরিবর্তন নেই তাহলে যদি এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে কি হবে দে আর ইনসলভেন্ট এই যে কমার জায়গায় হবে বাট দে আর ইনসলভেন্ট বাট দে ডো নট অ্যাডপ্ট এনি আনফেয়ার মিন্স টু বিকাম রিস ওভার নাইট তো বিয়ার্স আশা করি এই বিষয়টা আপনারা খুবই ক্লিয়ার হয়েছেন এখন আমরা আরও দুইটা এক্সারসাইজ দেখব তো বিয়ার্স আমরা আরেকটা এক্সারসাইজ আপনাদেরকে দেখাবো তো বেসিক্যালি প্রথম যে এক্সারসাইজটা দেখাইছি সেখানে কমপ্লেক্স থেকে কিভাবে সিম্পল করবেন এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স থেকে কিভাবে আপনি কম্পাউন্ড করবেন আর একটা বিষয় বলবো রাখি কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড একদমই সহজ কারণ কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ডে সব কিছু মিল আছে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব দুইটা অবজেক্ট শুধুমাত্র পরিবর্তনটা হবে ক্লোজ মার্কারের ক্লোজ মার্কারের সাথে যার রিলেশন কম্পাউন্ডে সেই রিলেশনটা আপনার কম্পাউন্ডে কমার উঠে যে সেখানে বসবে তাই তো আচ্ছা তো চলুন দেখা যাক এই এক্সারসাইজটা আপনাদেরকে ঢাকা বোর্ড ষোলো সালে থেকে নিয়েছি তো ঢাকা বোর্ড ষোলো সালে যদি আপনারা যান তাহলে এক্সারসাইজটা পেয়ে যাবেন এখানে আছে অল দো আই ডো নট লাইক গ্যাদারিং আই ইনজয় দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দিস ডে তাহলে এখানে অবশ্যই দুইটা ক্লাস আছে এটা মেইন ক্লাস কারণ এই ক্লাসের সাথে আমার ক্লাস মার্কেট যুক্ত নেই আর অল দো এই যে কমার পূর্ববর্তী এই ক্লাসের সাথে আপনার সংযুক্ত তাহলে এইটা হচ্ছে আমার কি সাবিনেট ক্লস আর এটা হচ্ছে মেইন ক্লস তো কমপ্লেক্স থেকে যখন আমি কম্পাউন্ড করব তখন আমার মেইন ক্লস বা সাবিনেট ক্লস এটা নিয়ে আমার অত বেশি মাথা ব্যথা করার দরকার নেই যার শুধু আমরা কি করব মনে রাখবো যে অল দোর সাথে আমার কম্পাউন্ডে কার ডিলোশন অল দো বা দোর সাথে আমার ডিলোশন হচ্ছে বাট তাহলে আমি জাস্ট কি করব এই অল দোটা উঠাই দিব আর এই কমার এখানে বাট বসাই দিব তাহলে কিন্তু আমার কম্পাউন্ড সেন্টেসটা হয়ে যাবে চল আই আমি যেটাকে কম্পাউন্ড করি আই ডো নট লাইক I do not like gathering. তাহলে বাটটা কোথা হবে এই যে কমা উঠে যে তাহলে এই কমা উঠে আমি বসাই দিলাম কি বাট যেহেতু দল দশের তোমার বাটের সম্পর্ক বাট তারপরে এই যে এই কোলসটা আই এনজয় তা অ্যাক্টিভিটিস অফ দিস ডে ভিওয়ার্স হাতে লেখা একটু খারাপ আপনাদের বুঝতে হয়তো একটু সমস্যা হতে পারে এই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ভিওয়ার্স এতক্ষণ তো আমি আপনাদেরকে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড নিয়ে আলোচনা করলাম 
কিছু বিষয় ছিল খুবই বেসিক বিষয় সেইগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি এবং একটা রিলেশন দেখাইছি যদিও অনেকগুলো রিলেশন আছে আমি গিরা জ্বললে আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের সামনে আসবো আবারও তো এই রিলেশন যেটা দেখাইছি আশা করি সেই রিলেশন সম্পর্কে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে আপনাদের পরিবর্তনে কোনো সমস্যা হবে না আর আপনি যদি আপনার বোর্ড বই দেখেন বা বোর্ড নোট দেখেন তাহলে দেখবেন এই দল দোনে অনেকগুলো বোর্ডে আপনার প্রশ্ন আসছে আর আমিও আপনাদের দুইটা বোর্ড দেখাইছি তাছাড়াও কিন্তু আরও আছে তো বেসিক্যালি এখন আপনাদের কাজ আমি তো আপনাদেরকে দেখিয়েছি আপনারা ভিডিওটা যদি দুই তিনবার রিভিউ করেন তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের বেসিক কিছু বিষয় এবং যে রিলেশন দেখাইছি এই রিলেশনটা খুব ভালোভাবে করতে পারবেন তো আপনাদের কাজটা হচ্ছে এখন আমি একটা আপনাদের এক্সাম কোয়েশ্চেন দিব আর এই এক্সাম কোয়েশ্চেন তা যদি আপনারা সঠিকভাবে উত্তর করে আমাদের কমেন্ট বক্সে ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে সঠিক উত্তরটা জানাতে পারেন তাহলে প্রথম দশজন মানে যারা সঠিক উত্তর দিবে প্রথম দশজন এরা পাবে গুড লকের স্পন্সরে আকর্ষণী গিফট যেটা আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে কুরিয়ার সার্ভিসের মধ্যে পাঠানো হবে এবং পরে যারাই সঠিক উত্তর দেবে দশজনের পরে তাদেরকে গুড লকের টফার ফোনের পক্ষ থেকে আকর্ষণী পেন দেওয়া হবে সেইগুলো আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মধ্যে আমি পাঠিয়ে দেব তো ভিওয়ার্স যেটা আপনাদের করতে হবে এই বিষয়টা এই যে কোয়েশ্চেনটা আছে দো ক্রিকেট ইস কস্টলিং অ্যান্ড পিপুল অফ অল ক্লাসেস ইনজয় ফিলিং ইট এটাকে স্যার সিম্পল করতে হবে সিম্পল করে আমাদের কমপ্লেন্ট বক্সে জানাবেন আশা করি আপনারা যেহেতু এটা কমপ্লেক্স আছে কমপ্লেক্সে কীভাবে সিম্পল করতে হয় ওই বিষয়টা যদি দেখেন তাহলে সঠিকভাবে করতে পারবেন আর একটা বিষয় বলে রাখি আপনারা যে পুরস্কার পাবেন বা আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা হবে এই কন্ট্যাক্টটা করা হবে ফেসবুকের মাধ্যমে তো আপনারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুকে যে গ্রুপ আছে বসে অনলাইন স্কুল আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সেও আছে সেখান থেকে অবশ্যই কানেক্ট হয়ে নেবেন এবং অবশ্যই আপনারা যদি সঠিক উত্তর করেন তাহলেই কিন্তু পুরস্কারটা আপনাদেরকে আপনাদের কাছে পাঠানো হবে তো এই বিষয়টা আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো বিয়ার্স এই ছিল বেসিক্যালি আজকে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের বেসিক কিছু বিষয় এবং একটা রিলেশন আমি পরবর্তীতে আবারও হাজির হব নতুন কোনো রিলেশন নিয়ে বা নতুন কোনো গ্রামার বা ইংলিশ প্যাসেজ সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর একটা বিষয় বলে রাখি আমাদের ভিডিওটা যদি ন্যূনতম আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের সাথে একটু কাইন্ডলি শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সার্ভিস শেয়ার করবেন দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আবার নতুন কোনো পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবভিয়াসলি বৈশাখ অনলাইন স্কুলের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবা